വയൽക്കുറ്റികൾ ധ്യാനഭാവത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറ്റാട്ടൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ദിവസവും നാം ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ പാടമാകട്ടെ വിത്തുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ആ വിത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പാടം ആ പാടത്തിൽ നിന്ന് നാളെ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന കതിരുകൾ അന്നം ധാന്യം അതൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും വിശപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയുള്ള വയൽ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റാട്ടൂരിലെ മറ്റൊരു ദേവസ്ഥാനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറ്റാട്ടൂരിലെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ യാത്രാ വിശേഷങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രാമഭൂമിയാണ് ഇത് ഈ ഗ്രാമഭൂമിയിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റു പല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതമരുളുകയാണ് ഈ ദിവസം നമുക്ക് ഉദയാമൃതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഈ വയലിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആരംഭിക്കാം നല്ല ചിന്തകളോടെ നല്ല പ്രകാശത്തോടെ ചിന്താമൃതത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ നൂറ് ശരി ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ തള്ളും എന്നാൽ നൂറ് തെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനോട് മാത്രം ബന്ധം വെക്കുക എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുക അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ചിന്തയിൽ ദീപം തെളിയിക്കട്ടെ കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരാതനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കുറ്റ്യാട്ടൂരിലേക്ക് നാം എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകൾ നാം കാണുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കുറ്റ്യാട്ടൂരിൻ്റെ ദേശമഹിമയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റ്യാട്ടൂർ തേവർ തന്നെ മഹാദേവർ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രം അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കാഴ്ചയിൽ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഗംഭീര ഭാവത്തിൽ കാഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനില്ല എങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളിൽ ചില നന്മകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ നന്മകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമ സൗന്ദര്യവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്
അതുകൊണ്ട് ആ ഭാവങ്ങളെ അറിയുവാനായി നാം തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദൈവ ദ്വാപരയുഗ മധ്യത്തിൽ തപസ്സിരുന്ന ഖരമുനി ഖരമുനയുടെ ആ തപസ്സിന്റെ ശക്തികൾ കാരണമായത് പല ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾക്കാണ് ശിവക്ഷേത്ര ഖ്യാതികൾ ഓരോ കാലത്തും മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോഴും അതിനോടെല്ലാം ഒപ്പം ഖരമുനയുടെ തപസ്സിന്റെ ശക്തി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും നാം ഇവിടെ എത്തി ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ അതായത് പ്രധാന മഹാദേവ ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് കരമുനയുടെ തപസ്സിൻ്റെ കഥകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യമാണെങ്കിൽ അതേ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യവും അതായത് കരമുനയാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ശിവലിംഗം പിന്നീട് മറ്റില്ലക്കാർ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിനുശേഷം ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ആ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചടക്കി ഈ സമയത്ത് ഈ തിട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഇല്ലത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ വേദനയോടു കൂടി തൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ഭക്തി കണ്ട് ഈശ്വരനൊപ്പം കൂടിയെന്നും അങ്ങനെ വന്ന മഹാദേവനാണ് ഇവിടെ സാന്നിധ്യമാകുന്നതെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ആ ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് ക്ഷേത്ര കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ൂരിലെ തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ നാം എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രവുമായുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബന്ധം പറഞ്ഞു ദൈവത്താർ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തെ അറിയുന്നവർക്ക് ആ നാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്താർ ആരാണെന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റ്യാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിവചൈതന്യം ഇവിടെ സാന്നിധ്യമാകുന്നതിനൊരു കാരണമായി എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് മഹാദേവനല്ല ഊർപ്പഴശ്ശിയിലെ ദൈവത്താരാണ് ഊർപ്പഴച്ചിക്കാവിലെ ദൈവത്താർ ഇവിടെ എങ്ങനെ കുടികൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഐതിഹ്യം ഐതിഹ്യപ്രകാരം തിട്ടയിൽ ഇല്ലത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ വേദനയോടു കൂടി തൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ശിവചൈതന്യവും ഒപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്തേക്ക് പോവുകയും തിട്ടയിൽ ഇല്ലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും മഹാദേവ സാന്നിധ്യം അവിടെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ദുഃഖിതയായിരുന്നു ഒരു അന്തർജനം അന്തർജനം നേരെ ഊർപ്പഴച്ചിക്കാവിൽ പോയി ഭജനം പാർത്തു ഭജനം പാർത്ത് തിരിച്ച് തൻ്റെ ഇല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ഈ പ്രദേശത്തെത്തി സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുട താഴെ കൊണ്ടുപോയ ഓലക്കുട താഴെ വെച്ച് സ്നാനകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഉയർത്താനാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭജനം വരുന്ന അന്തർജനത്തിനൊപ്പം ഊർപ്പഴച്ചിക്കാവിലെ ദൈവത്താരും വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനും വന്നു എന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഊർപ്പഴച്ചിക്കാവിലെ ദൈവത്താരും വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനും സാന്നിധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ശ്രീകോവിൽ കാഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയുവാനാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയാൻ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ആകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ സോപാനത്തിൻ്റെ പഴക്കവും ഒക്കെയാണ് ബാക്കി പഴയ പല കാലത്തും പുതുക്കി പണിതൊരു ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാലും തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രം നമുക്കൊരു വലിയ അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് ഊർപ്പഴച്ചിക്കാവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനും ഓർക്കുവാനുമുള്ള അവസരം ശക്തികളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം ശരീരത്തിനെ ഊർജസ്വലമാക്കുന്നു മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നു ഓരോ ദേശത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ജീവിത രീതികളുടെയും അടിത്തറയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുണ്യവീതികളിലൂടെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം ൾ 
പൂർപ്പഴച്ചിക്കാവിനെ ഓർക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നാം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നടകൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശ്വരമൂർത്തിയെ കണ്ടു വന്ദിച്ച് നാലമ്പലത്തിലെ കാഴ്ചകൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നാലമ്പലത്തിലെ കാഴ്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് ദൈവത്താർ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും ചൈതന്യമായി ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ രണ്ട് കിണറുകൾ കാണുവാനാകുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവതി സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ കാണും ഈ സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇല്ലത്തെ അന്തർജനം ഊർപ്പഴച്ച കാവിലേക്ക് ഭജനം ഇരിക്കുവാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്തർജനം ഏറെ ദുഃഖിച്ചാണ് പോയത് തൻ്റെ നമ്പൂതിരിയെ കാണാതായതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പൂതിരി എങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ഈശ്വരനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുഃഖത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിൽ എവിടെയോ പോവുകയും ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം തന്നെ നമ്പൂതിരിക്കൊപ്പം പോവുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അന്തർജനം പ്രാർത്ഥനകളോടു കൂടി ഭജനം പാർപ്പുവാൻ ഊർപ്പഴച്ച കാവിലെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഭജനം പാർത്ത് ആ ഒരു സമാധാനം ലഭിച്ച അന്തർജനം മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ ഇല്ലത്തിലേക്കായിരിക്കണം ആ ഇല്ലത്ത് തന്നെ അവണം കൂടെ വെച്ചതും കാരണം ഇല്ലത്തെ നാല് കെട്ട് പിന്നീട് ക്ഷേത്രമായി മാറിയത് കൊണ്ട് ആവണം ഇവിടെ രണ്ട് കിണറുകൾ അതായത് ആദ്യകാലത്ത് ഇല്ലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം പിന്നെ ഇതൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു കിണർ കുഴിച്ചതും ആവണം അങ്ങനെ ആവണം രണ്ട് കിണറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല നാലമ്പലത്തിനകത്തൊരു ഭഗവതി സാന്നിധ്യം കാണുവാനാകുന്നു അതൊരു പക്ഷേ നാല് കെട്ടിനുള്ളിലെ തേവാരമൂർത്തിയാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് ആധികാരികമായ ചരിത്രം പറയുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു സാധ്യതകളും ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഏതായാലും നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഭക്തർക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം വേണ്ടവർക്കൊപ്പം സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എപ്പോഴും ദൈവം ആ ദൈവത്തെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കാട് ഉറുപഴച്ച് കാവൽ കാണുന്നതും ഇവിടെ തിട്ടയിൽ ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്താർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബ്രഹ്മരക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിന് മുന്നിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ മലബാർ മേഖലയിൽ നിത്യ പൂജയും നിവേദ്യവുമുള്ള ബ്രഹ്മരക്ഷ സാന്നിധ്യം വളരെ അപൂർവമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മരക്ഷ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലുള്ള പാപങ്ങളുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് പൂജകൾ കഴിച്ചാൽ ആ പാപങ്ങൾ തീരുന്നു എന്ന് വിശ്വാസവുമുണ്ട് എടുത്തു പറയാം ബ്രഹ്മരക്ഷത്തിന് നിത്യ പൂജയും നിവേദ്യങ്ങളും സാധാരണ പതിവില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പതിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി എടുത്തു പറയാം ഒരു ബ്രാഹ്മണ പലായനവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ ഭജനം പാർക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂ ഭൂവിൽ ആ ബ്രാഹ്മണരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആവണം ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷത്തിനും സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ പിന്നീട് സമാധിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് എന്ന ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നാം പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ തപസ്സാണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് എന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മരക്ഷസിൻ്റെ സ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറ്റ പഴയ ഇല്ലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയിലാണ് എന്നൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ മുൻപൊരു ഇല്ലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നാം മോഹിച്ച ചരിത്രം ഏകദേശം ശരിയാണ് എന്ന് വരും ഇല്ലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ്റ ഭാഗത്താണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് സാന്നിധ്യമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇല്ലെന്നതിന് പുറത്തായി മറ്റൊരു ഒരു കിണർ കൂടി ഉണ്ട് എന്നും ആ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ ഒരു പൊന്തക്കാടിനുള്ളിൽ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഇവിടെ ഉള്ളതൊരു ക്ഷേത്രകുളമാണ് ക്ഷേത്രകുളം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ഷേത്രകുളമാണോ ഇല്ലത്തിന് ഇല്ലത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുളമാണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഈ തൂർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കുളവും ഇവിടെ കാണും ഇനി ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് നാഗസന്നിധി ഉള്ളത് നാഗസന്നിധിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അവിടെ നാഗാരാധന സമ്പ്രദായങ്ങളുള്ളത് ആ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആചാരങ്ങളോടുകൂടി കുശവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ വന്ന് ശുദ്ധീകര ശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ആയില്ലെന്നാൾ അവി
വനപ്രദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീതിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ വനപ്രദേശത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം വീണ്ടും ബ്രഹ്മരക്ഷസിൻ്റെ സവിധത്തിലെത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മരക്ഷ സാന്നിധ്യമാകുന്ന നേരെ പുറകിൽ യക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അത്രേ യക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കലും പതിവുണ്ട് ഒരു വനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറ്റാട്ടൂർ എന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിന് മറ്റു പല ചൈതന്യത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാവങ്ങൾ പ്രകൃതി വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറ്റാട്ടൂർ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു കുറ്റാട്ടൂർ മാമ്പഴം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ധാരാളം പേർ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അത്ര മാമ്പഴക്കാലം വരുവാൻ വേണ്ടി അന്ന് കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളോ മറ്റും ആവണം ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ബസ്സാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അർച്ചന എന്നാണ് ആ ബസ്സിൻ്റെ പേരത്ര അന്ന് അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആരെ മാമ്പഴക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആരെയും കയറ്റുകയില്ല പല പല കുട്ടികളിൽ നിറയെ മാമ്പഴം കുറ്റാട്ടൂർ മാമ്പഴം കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കണ്ണൂർ ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ബസ് വരുന്നത് കാത്ത് കണ്ണൂർ ചന്തയിൽ നിരവധി പേർ ഈ മാമ്പഴം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കൊതിയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കും കാരണം അത്രമാത്രം നാരുകൾ അടങ്ങിയതും ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയതുമായ ഒരു പ്രത്യേക മാമ്പഴമാണ് കുറ്റാട്ടൂർ മാമ്പഴം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റാട്ടൂരേക്ക് ഞങ്ങൾ രാത്രികാലത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വഴിയിലാകെ മാമ്പഴങ്ങൾ നിറയെ മാമ്പഴങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നി കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിലാർക്കും മാമ്പഴം വേണ്ടേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അത്രമാത്രം മാമ്പഴം നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴം ഇടയ്ക്കൊന്ന് പെയ്ത മഴ മാമ്പഴ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് കോടി കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് കോടിയിലേറെ രൂപ വരുമാനം ഒരു കർഷകന് നൽകുന്ന എല്ലാ കർഷകർക്കുമായി നൽകുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് കുറ്റാട്ടൂർ മാമ്പഴം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു നിറയെ മാവുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓരോ മാങ്ങയ്ക്കും സാധാരണ മാങ്ങ മാങ്ങകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാവുകൾ ധാരാളം മാങ്ങകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു കൃത്രിമ രീതിയിൽ മാങ്ങകൾ പഴുപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ പറിക്കുവാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വൻ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാങ്ങയുടെ ആ ഒരു വ്യവസായം ഒന്ന് മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആശ ആശയ്ക്ക് വകയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വളമൊന്നുമില്ലാതെ ഈ മാമ്പഴങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ അത് മൂത്ത് പാകമാകുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ശേഖരിച്ച് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറ്റാട്ടൂരിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചരിത്രവും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളും കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ കുറ്റാട്ടൂർ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അറിയാനാകും ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയാൽ അത് മാമ്പഴക്കാലത്തെത്തിയാൽ ഏറെ നന്ദി ജനപക്ഷ വാർത്തകളുടെ ലോകം സത്യസന്ധമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വാർത്തകളുമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നേരിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയുമായി എന്റെ വാർത്ത എത്തുന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നാം പറഞ്ഞു ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഊരായ്മക്കാരായി അറിയപ്പെടുന്നത് തിട്ടയിലില്ലത്തെ അംഗങ്ങളാണ് അവരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമസ്കാരം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ പേര് ദാമോഹർ നമ്പൂരെ അങ്ങയുടെ രണ്ടുപേരും തിട്ടയിലില്ലത്തെ തന്നെ അതെ ആ ഹാ ഓ അതാണ് ഒരാൾ ഊരായ്മക്കാരനാണ് ഒരാൾ മേൽശാന്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഊരായ്മ അവകാശം എന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര വർഷത്തെ ഒരു പഴക്കമുണ്ട് ആ ഒരു ചരിത്രത്തിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഊരായ്മക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഊർപ്പാഴ്ച തെയ്യം കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഏത് കാലത്താണ് തെയ്യം കിട്ട
അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ശരി ഓ അത് ശരി എല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ പതിവുണ്ടോ ദൈവം ദയ്യമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് ആവേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാളനെ അന്വേഷിക്കും ഞാനിവിടെ വരുവാൻ കാരണമായ ഒരാളനെ എവിടെ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും അത്രമാത്രം ബന്ധം ഈശ്വരനുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ വരും എന്ന ആ ഈശ്വരൻ്റെ വാക്ക് ആ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നോക്കി കാണാനാകും കുറ്റ്യാട്ടൂരിലെ ഗ്രാമഭംഗി ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഖ്യാതിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടുന്ന നവീകരണ കലശങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെ നാട്ടുകാർ ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തുകയുമാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിമനോഹരമായ ചരിത്രം പറയുന്ന ചിറക്കൽ രാജവംശത്തിനു മുൻപുള്ള ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണർന്നു വരേണ്ടത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എത്തുന്ന തലമുറകളുടെ ആവശ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ മാവുകളിൽ നിന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാതെ മാങ്ങുകൾ നിലത്ത് പതിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും വരും തലമുറയുടെ ആവശ്യം തന്നെ അവർക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുവാൻ ഈ ഗ്രാമം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാവുകൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കനികളുമായി ഏറ്റവും മധുരം നിറഞ്ഞ കനികളുമായി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം വരണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമം നമുക്ക